Dear students, today's topic is angiosperms. Angiosperms are selected plant, seed plants in which spore fields are organized into flowers and seeds produced inside fruits. They are most highly evolved plants and form the dominant vegetation of present day earth. There are near about 270,000 known species alive today and constitutes about 80% of all known living plants. Now the classification of the angiosperm that is the flowering plants, the kingdom is plenty, the subdivision is phanerogam, that with the seed producing plants, the division is the spermatophyta, here the subdivision is angiospermy. This angiospermy contains two classes, the monocotyledons and the dicotyledons. Now the distribution. Angiosperms are able to grow in a variety of habitats, some at altitude of 6000 meters in deserts. They grow flowering seeds in one season. डेजर्ट्स में क्या होता है कि यहाँ पर जब इन जॉस्पर्म्स की जो लाइफ है इनका यानी ग्रोइंग जर्मिनेशन होती है फिर ग्रो हो जाता है फिर उसी में फ्लावरिंग हो जाती है फिर सीड प्रोडक्शन हो जाती है ये सब वन सीजन में यानी ये एनिमल्स है कहीं पर फ्यू वीक्स ड्यूरिंग रेनी सीजन जब बारिश पड़ती है तो इस दौरान खूब यहाँ पर वेजिटेशन होती है डेजर्ट्स में बट फॉर अ फ्यू वीक्स इसी फ्यू वीक्स में उनका जर्मिनेशन ग्रोथ होता है फिर फ्लावरिंग स्टेज निकल जाता है फिर सीड स्टेज पर आकर ये खत्म हो जाते हैं दे आर ऑल्सो दे पी फाइट्स दैट मीन दे गो ग्रो ऑन द अदर प्लांट्स आल्सो वेरियस टाइप्स ऑफ दीज इन जॉसपर्म दे ग्रो अदर प्लांट्स सम स्पीसीज ग्रो इन हॉट स्प्रिंग्स दे दे आर अबाउट सिक्सटी डिग्रीज टेम्परेचर सिक्सटी डिग्री टेम्परेचर जो है सेल्सियस पर उनमें भी हॉट स्प्रिंग्स के अंदर कुछ स्पीशीज ग्रो करती है ग्रो एज हर्ब्स श्रब्स और बुशिज ट्रीज एंड स्मॉल फ्लावरिंग प्लांट्स इनकी डिफरेंट ग्रुप्स है हैबिट्स डिफरेंट है कुछ हर्ब्स है पर ये सॉफ्ट स्टम वाले श्रब्स है जिनकी बुशी अपियरेंस है शॉर्ट ट्री लाइक ट्री प्लांट्स ट्रीज है लॉन्ग लिविंग वुडी प्लांट्स पेरिनियर टाइप्स के एंड सम आर सम आर वेरी स्मॉल फ्लावरिंग प्लांट्स बॉडी प्लांट बॉडी इज पोरोफाइटिक रिप्रेजेंटेड बाई हर्ब श्रब्स ट्रीज टिविनस ट्रेलर्स क्लाइंबर्स एट्सट्रा प्लांट बॉडी वेरियस टाइप की है कुछ हर्ब्स है कुछ श्रब्स है कुछ ट्रीज है कुछ टिविनर्स है कुछ ट्रेलर्स है कुछ रनर्स है कुछ वो सकर्स है कुछ क्लाइंबर्स है क्रीपर्स है सुपोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएट इंटू रूट स्टेम एंड लीव्स पूरी बॉडी जो है जो हम कहेंगे कि जो मैन बॉडी है वो बड़ी ट्रू अंदाज में रूट्स में है ट्रू रूट्स है स्टेम है और लीव्स में डिफ्रेंशिएट है जाइलम पॉजिस ट्रकीड्स एंड वेसेलस वायर एज फ्लोइम पॉजिस सी ट्यूब्स एंड कंपेन एंड सेल्स नो द वेस्कुलर बंडल्स द वेस्कुलर बंडल्स आर conjoint and collateral by collateral here what happens that xylem is from the outside and the inner side it is surrounded by the phloem in case of this conjoint by collateral what happens there is xylem the out towards the outside there is the outer cambium then the outer phloem towards inner side there is the inner cambium and the inner phloem and opening and open this is the in dicots and it is open open means xylem is towards the inner side whereas the phloem is towards the outer side and a show secondary growth a secondary growth ka that is the wood formation now the sporophyllous leaves sporophyllous are aggregated to form flowers special types of leaves hai yahan par jo aggregate ho jate hai aur flower bana dete hai modify shoots jisko hum bolte hain a bunch of whorls jisko hum bolte hain 
the both microphyllus and the mega microsporophyllus and the megasporophyllus are specialized to form stamen and the carp the microsporophyll is the stamen where is the megasporophyllus is the carpal or the pistil this micro uh, microsporophyll it forms the stem it forms the meal pod the stem the anther so this stamen it forms the stamen whereas the megasporophyll it forms the carpal or the pistil this stamen it produces the male gamete whereas the this female one this megasporophyll it produces the female gametes here the archegony is absent and female gametophyte is represented by the embryo say Now the fusion or the double fertilization, very important feature, characteristic, character, we can say the characteristic feature, very peculiar feature is the double fertilization in case of endosperm. Pollination takes place by several agencies such as wind, water and animals. This double fertilization, it is the characteristic feature of endosperms, wiring of two male gametes. One fuses the egg to form zygote. While other fuses with central cell to form primary endosperm nucleus. Here, this male gamete is a haploid. It fuses with the egg, which is also haploid, and results in the formation of a diploid structure that is the zygote. This type of fusion is known as syngamy. Whereas endosperm is triploid, formed after fertilization and represents a new structure. Endosperm it is formed as a result of the triple fusion. Here, what happens? The male gamete, which is a haploid, it fuses with the secondary nucleus. The pollen nucleus, centrally located nuclei, which is diploid, which contains two nuclei. So, as a result of the fusion of this haploid and diploid, this is called the triple fusion. Endosperm is formed. It's a triploid structure. It is formed. This is also known as the result of the double, uh, diploid, this double fertilization. So, that is why the double, double fertilization is very important character of the in your sperms. Ovary develops into fruit and ovules ripen into seeds. After fertilization, this is another peculiar feature of the endosperm. Endosperm ka ek or be ek bada important character hai ki ovary jo hai wo fruit mein change ho jati hai aur ovule jo hai wo pakke seeds bana deta hai aur ye wo seeds hai jo phir aage phir is race ko continue kar dete hain. Now this was all about the first phase of the angiosperm permus in the coming up we will go through the classification of the angiospermus that is the monocots and the dicots then the life cycle of the angiospermus thanks <laughs>